temple of Radha Madan Mohan and to this place Dwadasha Ditya Tila. В этих трех божествах кроется Самбанда, Абидея и Прайоджан. Но Мадан Мохан олицетворяет собой, является Адиштатри Девятой Самбанда Гьяна, знание об отношениях с Кришной. Говинда же является олицетворением, проявлением Адиштатри Девятой Абидея Татвы, процесса совершения Бхакти. И Гопинат, он является олицетворением нашей Прайоджана Татвы. So first by the mercy of Madan Mohan, then one becomes attracted to the beauty of Krishna and his this uh, false mic relationship with the material world is completely cut. По милости Мадана Мохана мы утверждаемся в Самбанда Гьяне, в понимании наших отношений с Кришной. И также в это же самое время все, что является майк, все, что является иллюзорным отождествлением нашим в этом мире, оно полностью исчезает. Then one who has cut, whose all attachment, connection and relationship with this world has been cut. By the mercy of Madan Mohan, they can do sadhana, that is the Abhideya, uh, by the mercy of Govinda Dev. And one can enter into the Vrindavan Yoga Pit Seva. Divyad Vrindaranya Kalpadamadha, Sri Madhuratna Agara Singha Sanasto, Sisi Radha Sila Govinda Devo, Prashtali Bhi Sevya Manos Parami. Тогда человек становится квалифицированным на совершение Yoga Pit Seva. Then, by the mercy of Govinda Ji, when one sadhana is mature, then one attains the Prem, the Swarasiki Seva, serving Radha Krishna. In their Rasa Lila. И когда по, по милости Говинда же в uh, преданный он утверждается в Йога Пит Севи, то тогда он uh, переходит на следующую ступень, он достигает уровня премы и uh, он uh, вступает на стадию, когда он может совершать 24 часа в сутки Севу Аштакали Лилу Севу в играх Шиширатхи и Кришны. So the deity of Madan Gopal was established 5,000 years ago by Krishna's great son, grandson Vajranab. But over the thousands of years the deity was lost. So some persons say that when Advaita Charya was a young man, He came here on Brajmanda Parikrama. Некоторые люди рассказывают историю того, что когда Адвайта Ачарья был еще юношей, он прибыл сюда на Браджамандо Парикрама. And as he was traveling, he was sleeping, and then Madan Gopal came to him in a dream and said, "I am here in the ground." И по мере своих путешествий однажды он заночевал, и Madan Mohan явился к нему во сне. Madan Gopal. Madan Gopal еще на тот момент. Он явился к нему во сне и сказал, что я нахожусь здесь прямо под землей. So Advaita Ачарья discovered Madan Gopal. Some say he did underneath this tree here, Advaita Vat. Uh, but my Gurudev said that Advaita Chair actually discovered Madan Gopal in, in uh, Mahavan. And 
and then he came here and he stayed for some time underneath this tree at Waitabat and was serving him here. И потом он уже перебрался сюда под Адвайтабат под под это дерево, которое вот здесь в двух шагах отсюда находится, и совершал поклонение Мадангополу там. So when Adwaitacharya was leaving to go back to Bengal, а когда Адвайтачарья собирался уходить обратно в Бенгал, then Madangopal said, "Oh, I don't want to go out of Braj." Madangopal сказал. Я никуда не хочу уходить из Врача. You should leave me in Mathura, in Mathura with the Chaubai. That means the Chaturvedi Brahmin family. Оставь меня в семье Чатурведи в Матхуре, Чаубей. So Advaita Charya left Madan Gopal with one family. The husband's name was Damada Chaubai, and his wife's name was Valabha Chaubai. И тогда Адвайта Ачари он оставил в семье Чатурведи Браманов в Матхуре Божество Мадан Гопала. И мужа звали, жену звали Валаба Чалбей и мужа звали Дамадар Чалбей. Чалбей и Чалбен. И Чалбен. Чалбен и Чалбей. So Advaita Charya left Madan there, and then he went back to Bengal. Madan Gopal Advaita Charya stayed there in Mathura, and Samad went back to Bengal. Many years later, when Sanatan Goswami escaped from the jail of Navabusain Shah, and what many years later, when Advaita Charya was released from the dungeon of Navabusain Shah, he came to Braj and Srila Sanatan Goswami. Of course, first you go to Mathura. And he came to Braj. The first place he went was Mathura. So there. He saw a very beautiful boy playing. И там он увидел очень красивого играющего мальчика. With his friend, they were playing Gully Danda. Они играли в Gully Danda с другом. It's a kind of bridge passy baseball. Это как бриджа пасси бейсбол. You have a stick and another, not a ball, but a piece of wood, and you hit it, and it jumps in the air, and then you have to. То есть у тебя есть получается такая палка, как типа бита, и вместо мячика там деревянные такие получается кусочки, ты шлепаешь по одному, он подлетает, и ты его лупишь еще в воздухе. So whoever won, then they have to be carried on the shoulders of the loser. И тот, кто выигрывает, он катается на плечах проигравшего. So they were playing. Madan Gopal was playing with a boy called Sadan. Madan Gopal играл с мальчиком, которого звали Sadan. So Madan and Sadan were playing together. Так Madan и Sadan играли вместе. And Madan won, and then Sadan carried him on his shoulders. И Madan победил, и Sadan послушно возил его на своих плечах. Then they played again. Потом они снова сыграли по другой партии. And this time Sadan won. В этот раз Саден выиграл. But Madan would not carry him. Но Madan отказался его вести. And he ran away. И убежал. And Saden was running after him. Saden побежал следом за ним. Come back, come back. Вернись. So then Sanat Goswami was very charmed by this Madan, and he was following. Sanat Goswami был полностью очарован этим Маданом, он так за ним пошел. And he saw he ran into a temple. И увидел, как кто-то бегая от Садана бежал в алтарную. So when his friend Saden came there, the pujari stopped him. You can't come. И он запрыгнул на самый алтарь. On the altar. И замер, а Саден бежал, но уже пуджари он его так сдержал, сказал вам сюда нельзя. So then that Madan Gopal. Madan Gopal просто встал там позу. And Sadan Goswami came and saw this boy who was playing. He's a duty. И вдруг Sadan Goswami увидел, что на самом деле это не мальчик, это божество. And Sadan said, All right, but I'll teach you tomorrow. И Sadan сказал, Ну ладно, сегодня. Сегодня ты от меня сбежал, но завтра снова сыграем. И ушел. Sanatan Goswami was amazed. Sanatan Goswami came to the stage of show. Here in Braj Mandal, Madan Gopal is playing with the bridge basses. Madan Gopal is here in the Braj Dami playing with the bridge basses. So Sanatan was the son of that Chaturvedi Brahmin couple. And so Sanatan was the son of that Chaturvedi Brahmin couple. So the the mother Balaba in the morning she would just wake up. Mama Balaba in the morning she would just wake up. And she was brushing her teeth with a twig, you know. And she was making a kitchery. And she was making a kitchery. And she was cleaning her teeth and then stirring with a toothbrush. Она так не затеяла ее зубы одной палкой чистила, потом мы это же палка была длинная, можно было в кастрюле кичери перемешать. And then she was giving it to Madan Mohan. И потом она Madan Mohan накладывала на стол. And Madan Mohan was eating from the same plate with Sadan. The two of them were eating. И Madan и Sadan они вместе кушали из одной тарелки. So Sanatan Goswami part was thinking. 
Mapubu gave me the mission to establish Vaishnav Sadhacha. Sananka sa ja zadumal sa, no, Mahaprabhu tak ili inače dal mi je takovu misiju ustanoviti Vaishnav Sadhacha, pravila etikete i povedenje. So later we would write Hari Bhakti Vilas, all the rules and regulations for serving the duties. Da jes tam požem napisal Hari Bhakti Vilas i vse pravila predpisanja različnih svršenja ritualov. Svršenje Božstvam. You cannot eat from the same plate as Takurji. Он подумал, ну что такое? Не можешь ты с одной и той же тарелки, что и Такурджи есть. You you have to take a shower after cleaning your teeth. You can't stir the boga with a toothbrush. Не не надо сначала по человечески проснуться, сходить в душ, только потом начинать готовить для божества. Не можешь просто взять палку свою, которую ты зубы чистишь, и ей же перемешивать кашу. So he told that Chatu very Brahmin lady. He said, you should. Use bathroom and clean your teeth, and then take a shower and put on fresh cloth, and then you can cook. This is the correct standard. Эту маму с одной он стал ей говорить, что, ну, знаете, стандарты другие немножко. Вы должны проснуться, э, помыться, надеть чистую одежду, тело, сначала все там все сделать и только потом начинать готовить. So she very humbly agreed. Okay, Maharaj Baba. Да, Maharaj Baba, конечно. And so the next day she was. Cleaning her teeth and showering. И на следующий день она все как положено делала. Она сходила в душ, почистила зубы, готовить еще не начинала. And Madan was like, Oh my, I am hungry. I'm hungry. Where's my kitchery? Madan уже сказала, Мама, ну где мое китчери? Я уже говорю. She said, Just wait. It will be another thirty minutes. Она сказала, Ну подожди еще полчаса. I can't wait. Не могу я. I want to eat now. Я хочу сейчас кушать. So then Sanatan Goswami was feeling very bad. Oh. Тогда Sanatan Goswami замучила совесть. Because what is bhakti? Ano kuliya ina Krishna no shilam bhakti. What's favorable for Krishna? Потому что что такое бхакти? Ну, кулина Кришна, но то, что благоприятно для Кришны, это и является бхакти. So then, after some days, that Chauvin lady, she had a dream. Через несколько дней эта женщина Чалбан ей приснился сон. And Madan said, Oh, I want you to give me to Sanatan Goswami. You should take me to Brindavan. Которым Madan сказал ей, я хочу, чтобы ты отдала меня Sanatan Goswami. Он возьмет меня во Брендаван. And at the same time, Sanatan Goswami had a dream. И также Sanatan Goswami в то же время приснился сон. Madan Gopal was saying. Please take me to Vrindavan. Madan Gopal na prosil se, on tako na prosil se, vezmi mi ne v Vrindavan sa boj. Sanatan Goswami said, No, no, I am a renunciate. I I don't have any facility to take care of you. Sanatan Goswami skal, ti znaš, ja atrečovni človek, u mene nijet nikakih daže ničevo ja ti predložit ne mogu, ja bujedin. I cannot feed you good things. Daže horoše jedo ja ti karmit ne mogu. And you will start complaining. Ti nosiš prosto žalovat se potom. Madan Gopal said, No, I promise I won't make any complaints. Madan Gopal skal, nijet ja bi šel ne budu žalovat se. So then Sanatan Goswami agreed. Sanatan Goswami sagasil se. So then. You see, in Mathura, Madan Gopa was relishing the Vatsalya Rasa of that uh, Chauvin lady. But when Sanatan Goswami, that means the incarnation of Labanga Manji in Madhuri Ras came, now he wanted to go and relish the service from his devotee in Madhuri Ras. И пока Мадан Гопал находился в Мадхуре, то он вкушал главным образом настроение Вацали Расы от этой женщины Чалбен. Но когда Мадан, когда Санан Гасами прибыл, который является воплощением Лабанги Манджури, то он захотел вкусить настроение Мадхуре Расы, и поэтому он захотел отправиться с ним во Вриндаван. So Санан Гасами came here. И Санан Гасами прибыл сюда. And he was staying on the top of this hill. And in a very simple way, serving Madan Gopal. И он остановился на вершине этого холма и очень простым образом совершал поклонение Madan Gopal. So he just used to get some flour and water, mix it together, and put it in the fire, and then it came out, and the outside was burnt, and inside it was like a dough, but it was something. Он брал обычно муку, замешивал ее с водой, бросал это в огонь, ну сверху там все пригорало, внутри что-то там готовилось, не приготавливалось, там как-то так не так не сяк, не то не все было, но вот то, чем он, то, что он предлагал Мадан Гопалу. And he used to offer that to Madan Gopal. Предлагал ему. And Madan Gopal was eating. И Мадан Гопал кушал. He said, "Do you have a little salt?" I said, "Salt, you have a little bit. Not some water." Then tears came in the eyes of Sanatgasar. Because he didn't have anything. Because he didn't have anything. So just then, there was a merchant, and he had a 
big boat and his boot was coming along Jamuna and it got the boot level went down and he was stuck on a sandbank. Один купец он проплывал по руслу Ямуны, но в это время вода была засуха. Ну не то что засуха, но просто уровень воды понизился и его лодка она застряла. So he was going to be late to arrive at the market where he was selling his cargo. Он торопился на базар, где он должен был как раз свой товар выставить. So then. He thought, "Oh, my business will be ruined." 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 He thought, "Oh, my Came to Sanatan Goswami. Oh Baba, please help me. On пришел к Sanatan Goswami и смолился. Oh Baba, пожалуйста, помогите. Sanatan Goswami said, I I am insignificant. I cannot do anything. But Supreme Lord Madan Gopal is here. You can ask him. Sanatan Goswami сказал, я абсолютно незначительный, ничем не могу тебе помочь. Но верховный Господь Madan Gopal он стоит прямо перед тобой, поэтому ты можешь к нему обратиться за помощью. So then he prayed to Madan Gopal. Он помолился Madan Gopalу. And then, when he prayed to Madan Gopal, Madan Gopal made the level of Jamuna rise up, and his boat became free. И когда он помолился, то тогда Madan Gopal он сотворил чудо, уровень воды в ему не поднялся, его лодка она могла плыть дальше. So that merchant he couldn't believe it. Этот купец поверить своему счастью не мог. He said to Sanat Goswami, I can never repay you. Он сказал Sanat Goswami, никогда не смогу вам отплатить. Is there anything that you need? Есть ли что-то в чем вы нуждаетесь? Sanat Goswami said, Do you have any salt? He said, "Do I have salt? I'm a salt merchant. My boat is full of salt." He said, "Soli, you need it. My boat is full of salt. Soli, I sell salt. So Madan Gopal managed it himself. So Madan Gopal, he managed it himself. So then he gave some salt to Sanatan Goswami. And he said, "When I sell my cargo." The profit from this trip I'll use to build a temple for Madan Gopal. Он сказал, когда я распродам весь свой товар, то тогда то те деньги, которые я заработаю от этого, я пущу на то, чтобы построить храм для Madan Gopal. So by the power of Madan Gopal, at that time there was a shortage of salt, and the stock market prices of salt went very high. И по милости Madan Gopal в это время там случился кризис, на соли нигде не было, и поэтому цены на нее они просто подскочили. So he made a very big profit. And then he constructed the beautiful temple for Madan Gopal. Поэтому он очень хорошо заработал тогда и построил прекрасный храм для Madan Gopal. Madan Gopal was here, but you may you may say why does Prabhupada keep saying Madan Gopal? Why is not saying Madan Mohan? И мы говорим, что здесь находилось божество Madan Gopal, но вы можете подумать, но божество его зовут Madan Mohan. Почему Prabhupada продолжает вот так говорить все время Madan Gopal, Madan Gopal? Because Krishna. If Radharani is not there, he's not Madan Mohan. He doesn't bewilder Cupid, but Krishna himself is bewildered by Cupid in separation from Radharani. Потому что если Радики рядом с Кришной нет, то тогда он не может не может свести с ума Купидона. Но только когда Радика находится рядом с Кришной, то только тогда он может сводить с ума Купидона. А если Радики с Кришной нет, то в разлуке с ней он сам подпадает под это влияние Купидона. So after Sanatan Goswami had discovered Madan Gopal. And Rupa Goswami had discovered Govindaji. Then the son of Pratar Purudra Maharaj, then, who became the next king of Orissa, his name was Purushottam Janna. He had two beautiful deities uh, made of the of Radharani, to one uh, smaller one and one bigger one. One smaller one for uh, Madan Gopal and one bigger one for Govinda. And he sent them from Orissa to Braja. В то время, когда Санан Гасами нашел Мадан Гопала, примерно в это же время Шила Рупа Гасами поднашел Божество Гавиндаджи, а в Арисе жил такой царь, которого звали Пурушотом Джана. И у него было два божества, одно побольше, а другое поменьше. И это были два божества Радхарани, одно он прислал для Мадан Гопала, а другое для Гавиндаджи. So, at first, the devotees who are bringing the two deities of Radharani brought them both here. 
И сначала, когда преданные привезли эти оба божества Радхарани, они привезли их сюда. Кришна Дас Брамачари, который являлся учеником Санатны Госвами, он стал Пуджари в этом храме. So when the two deities of Radharani arrived here, then Madan Gopal told him, uh, no, don't send one to uh, Govinda. I want both of them. И когда эти два божества пришли сюда, то Мадан Гопал он запретил отправлять второе божество Говинде. Он сказал, нет, я хочу, чтобы обе стояли здесь. You keep the smaller one on my left side. Маленькую поставь. And the bigger one on my right side. Большую с правой. Because actually this is Radhika and this is the Lita and they should both stay here. Потому что это Радика, а это Лита. Обе они должны остаться со мной во сне. Он пришел к Пуджари и сказал так. So then Govinda Ji was still in separation. Govinda Ji was in separation with Radharani. So then the king of Orissa Purushottam Jana, when he heard that Madan Gopal had accepted both the deities as Lalita and Radhika, then he was very happy. He said, I'll make another deity of Radhika for Govinda Ji. When the king of Purushottam Jana, when he heard that the news that the two Radhikas that he sent were in fact Lalita and Radhika, he was very happy and he sent Приказал изваять еще одно божество Радхарани, которое бы могли отправить Говиндаджи. But Govindaji came in a dream of Purushottam Jana and told him, Oh, in the Jagannath temple there is a deity of Lakshmi Devi has been there for hundreds of years. Actually, you are worshipping as Lakshmi, but that's my Radharani, and now I have appeared. Please send her at once to me. Но Говинда же, он пришел во сне к Пурушотам Аджане и сказал, не надо никакого нового божества делать, потому что в храме Господа Джаганатхи стоит божество, которое ему поклоняются, как Лакшми Деви. Сотни и сотни лет. Но на самом деле, это не Лакшми Деви, это моя Радхарани. И сейчас я явился в этот мир, поэтому пришли ее мне. And so, this is how uh, Govinda Ji was united with Radhika. Это то, как Говинда же воссоединился с Радикой. This hill we are standing on is called Dwadasa Ditya Tila. Этот холм, на котором мы стоим, он называется Двадаша Ditya Tila. Because when Krishna came out from the Kaliya, потому что когда Кришна от Калии ушел, because he'd been swimming before, then when he came out and it was night time now and he was cold. Кришна плавал и уже вечерело, становилось холодно, он замерз. So the sun appeared, not in. The sun appears in twelve color, twelve forms, but one at a time. All twelve forms appeared here and quickly uh, made Krishna become very warm. У солнца есть двенадцать фаз, в которых оно является. Но в этот самый момент, когда Кришна тут находился, испытывая чувство холода, то тогда солнце оно проявило себя во всех двенадцати постатях, чтобы согреть Кришну. So this is called Dwarasaditya Tila, the place where. Twelve colors of the sun appeared to serve Krishna. Поэтому это место оно получило название Двадаша Дити Тила, где все двенадцать кал, все двенадцать фаз солнца, они появились одновременно, они поочередно, как это происходит в обычной жизни, и согревали Кришну. And Krishna began to sweat. Кришна начал потеть. And his perspiration ran down the hill. So at the bottom, that place is called Prashkan Tirtha. И потом его спустился вниз по холму, и это место оно стало называться Prashkan Tirtha. So that's where I stay. Это то место, где я живу там. So Prashkan Tirtha is the Radha Krishna's first meeting place. Prashkan Tirtha это место первой встречи Радхи и Кришны. Radharani wrote a letter to to Krishna. Radharani написала письмо Кришне. Before she had the chance to meet with him closely. Это было еще до того момента, когда у них произошла близкая встреча. And one Saki delivered that letter to Krishna. И одна Саки она доставила это письмо Кришне. And Krishna read it. Кришна его прочитал. It said. Oh, wherever I turn, wherever I look, then one boy is blocking my path. Куда я не повернусь, куда я не взгляну, везде один мальчик блокирует мой путь. So when Krishna and Ande expressed that she wanted to meet with him, и она выразила желание встречи с ним. Then Krishna said to that Saki, impossible. Krishna закрыл письмо и сказал невозможно. I am a brahmachari. Я брамачари. And my Brahmin friend Madhu Mangal is also very religious. If I do anything wrong, he will see and he will tell everyone. И мой друг Брахман Мадху Мангал, если он уличит меня в чем-то неблагочестивом, то тут же он всем это расскажет. So Krishna rejected. Поэтому Кришна отверг это. Actually, he didn't reject. He was doing prem pariksha. That means testing Radhika's love. На самом деле он совершал прем парикша. Он просто тестировал любовь Радики. So when Radhika got the news that she was rejected by Krishna, 
Then she came uh, to this place, Prashkanda and Tears at the foot of this hill. И когда Радика она узнала, что она была отвергнута Шри Кришне, то она пришла в это место, Прашканда и Тирсу, которое находится на у подножия этого холма. And she came on the bank of the Jumuna. И она прибыла на берег Ямуны. And she felt that she will die without Krishna. И почувствовала, что она без Кришны просто умрет. So then afterwards, Krishna said to Madhu Mangal. Actually, I should write a letter to her. Но после этого Кришна сказал ему, думаю, Гол, на самом деле мне тоже следует написать ей письмо. So to write a very nice love letter, it should be done in fragrant red ink, which has been squeezed from the juice of rose petals. И для того, чтобы написать любовное письмо, тебе специально надо выжить розы и написать такими ароматными чернилами розовыми. So in those days, Prashkandantirtha was a big forest of red roses. В те дни Прашкандантирха представлял собой просто огромный розовый лес. So even during the day, it made a red glow. As if the sun were rising or setting. И даже и в течение всего дня это место, оно было подобно восходящему солнцу, как будто вот, потому что все озаряется таким красным светом, когда солнце должно взойти. Вот тут это сияние, оно было днем и ночью. So Krishna and Madhu Mangal came here, and Madhu Mangal picking rose petals and squeezing them to make the juice for the ink for Krishna's love letter. И Кришна и Madhu Mangal они пришли сюда вместе. Madhu Mangal начал набирать розы для того, чтобы выжить их, чтобы сделать чернила для Кришны. So Krishna was about to write. When he saw some girls were coming, and it was Radhika arriving with her sake, so Krishna and Madhu Mangal they hid in the bushes. И Кришна уже приготовился писать письмо, все было готово, но вдруг откуда ни возьмись на горизонте появились Радика со своими подружками. Кришна их узнал, и они с Madhu Mangal скрылись в розах. And Krishna was watching. What is she doing? И Кришна наблюдал за Радика, что она делает. Radika said to Vishaka. Radika сказала Вишаке. Akarunya Krishna yadi maitvaga katmidam mudama rodi me kuru paramimam uttar kritim thamalasya skande vinihita bujvala ririyam yatha brindaran yechiram avichalati stati tuno. Radhika took off her necklace. Radhika сняла свое ожерелье. And put it around the neck of Vishaka. И надела ее его на Вишаку. And Vishaka burst out crying. Вишака разрыдалась. Radhika said, "Why? Because she realized when someone is about to die, then they distribute their valuables to their friends." То что она поняла, что Радика прощается с ней, потому что когда человек собирается оставить свое существование, умереть собирается, то он распространяет все свои драгоценности по друзьям. Radhani said, "My dear friend Vishaka." Радика сказала, "О, моя дорогая подруга Вишака." If Krishna is not merciful to me. Then there's no need for you to cry because it's not your fault. Если Кришна не проявляет свою милость ко мне, то зачем тебе плакать? Это не твоя вина. But I request you one thing. Я прошу тебя об одном. Can you perform my funeral ceremony for me? Ты можешь погребальную церемонию для меня провести? Вишака was crying. Вишака рыдала. Radharani said, "When I die." Радхарани сказала, когда я умру, just wrap the arms of my body around a tamal tree here on the bank of Jamuna, so I can stay here forever. Просто обвейте мои руки вокруг дерева тамал, так чтобы я осталась здесь на веки вечные. Krishna was watching; he couldn't believe it. Кришна наблюдал за этой картиной, он поверить не мог в происходящее. Радхарани said. Радхарани сказала. Oh. Krishna's arms are like two pillars. Руки Кришны подобны двум колоннам. To which is tied the sacrificial goat of my chastity. К которым привязан жертвенный козел моего моей моего целомудрия. That means that when I see when I see his arms and. My chastity is killed. Это означает, что когда я вижу его руки, то тогда мое целое мудрое все, оно просто летит все прахом. Krishna's chest is like a dam that stops the flow of my patience. Грудь Кришна подобна дамбе, которая сдерживает потоки моего терпения. When I see him, all my good qualities are lost. Когда я вижу его, все мои хорошие качества утрачиваются. Krishna was in the bushes and looking at him. When I see you, also all of my good qualities disappear. Krishna is gustav no more than any. All my adherence to dharma. He said that all my attachment to dharma, all my good qualities, all my good qualities, they also disappear. Radharani said to Vishaka. 
Осаки. Осаки. I, before you painted a picture of Krishna. До этого ты рисовала картинку Кришна. Show me that picture now, so I can see Krishna just one last time before I die. Покажи мне эту картинку, так чтобы прямо перед смертью я увидела Кришну последний раз. Vishaka said, "Don't have the painting with me." Vishaka сказал, "Но эта картинка не со мной сейчас." Then Radhika said, "Then I'll look at him in my mind." Radhika сказала, "Тогда я в уме в своем его представлю." And she sat down on the bank of Jamuna and went into meditation. И она села на берег Jamuna и погрузилась погрузилась в медитацию. And in her mind, she was looking at the face of Krishna. И в уме в своем она сердцала Кришну. And getting ready to give up her body like Sati. И подготовилась оставить свое существование, как это сделала Сати. So Krishna now he was in the bushes and seeing Radhika on the uh, end, at the end moment of her life. He could not check himself and he ran out and he came in front of her. Кришна сидит в кустах, он больше не мог там оставаться, он просто видя последнее мгновение жизни Радики, он выскочил оттуда и пристал перед ней. And Ladita Vishaka couldn't believe their eyes. Ladita Vishaka глазам поверить не могли. They said, Radika, open your eyes, open your eyes. Они сказали, Радика, глаза открой, глаза открой. Radika opened her eyes and there was Krishna in front of her. Radika открыла глаза и прямо перед ней стоял Кришна. She said, Ah, have I died yet? Она сказала, я что уже умерла? Have I gone to heaven? Я что в рай попала? Am I dreaming? Может быть это сон? Кришна said. Кришна сказал. Even in my dreams, I've never seen a girl as beautiful as you. Даже в своих снах я никогда, никогда я не видел такой девушки красивой как ты. And they were looking very closely into each other's eyes for the first time. И очень близко с такого близкого расстояния впервые они посмотрели друг другу в глаза. And then suddenly they heard a sound. Вдруг они услышали звук. Hey, you dangerous boy! Эй, ты опасный мальчишка! You rascal! Ах ты негодяй! Be far away from my daughter-in-law! Держись подальше от моей невестки! Это была Джатила. Она схватила Радхарани за руку. She said to Krishna, "Don't touch me." Она сказала Радхарани, "Не трогай меня." 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 Она сказала My friend's eyes are not crooked. Your eyes are always squinting. My Madam Angel said that the eyes of my friend are always straight, and your eyes are always squinting. You 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 are always Осталась нетронутой, и она схватила Радику за руку и поволокла за собой. As Radhika was being dragged away by Jatila, she kept looking over her shoulder at Krishna. И по мере того, как Джатила, она так утаскивала за собой Радхарани, Радика так через плечо отбрасывала взгляды на Кришну. So this was the first meeting of Radha Krishna here in Prashkandan Tirtha. Поэтому здесь Прашкандан Тирхи произошла вот эта первая встреча Радики с Кришной. So when Sanatan Goswami came to Braja, когда Sanatan Goswami прибыл в Браджу, Mahaprabhu told him. You should go, and after I will also come. Ага, Прабху ему сказал, ты иди вперед, а я после приду. So Sanatan Goswami wanted to prepare a beautiful place where Mahaprabhu could stay. Sanatan Goswami поэтому хотел подготовить прекрасное место, где Mahaprabhu впоследствии мог бы остановиться. So he went all over Vrindavan and decided this is the best place in Vrindavan. Он прошел по всему Вриндавану и решил, что это место является лучшим. And just on this side, he prepared a place for Chaitanya Mahaprabhu to stay. И вот здесь с правой стороны он подготовил место для Махапрабху, в котором он мог бы остановиться. But Mahaprabhu never came. Но Махапрабху так и не пришел. So this is also the place of Sanatan Goswami's great separation, where he was sitting and chanting and waiting. When will Chaitanya Mahaprabhu come? Поэтому это место, оно также является местом величайшей разлуки, где Sanatan Goswami сидел, воспевал и думал, когда же Махапрабху придет. But Mahaprabhu never came. Но он так и не пришел. And Sanatan Goswami, he left this world in separation. И Санатан Госвами в разлуке оставил этот мир. So that building there with the white roof. И вот с белой крышей видите. That is Shila Sanatan Goswami's samadhi. Это самадхи Шила Санатан Госвами. So we'll go there and give our pranams. Мы туда отправимся и предложим наши пранамы. So I'm just speaking about Sanatan Goswami. He will go and give pranams. Мы там предложим пранамы, а здесь я просто о нем рассказываю. Earlier, Mahaprabhu had come to Vrindavan. Earlier, Mahaprabhu had come to Vrindavan. Very briefly. 
And it's described in Chaitanya Charmita that he took bath in Prashkandan So though this is the place of Radha Krishna Lila, this is also the place of Gora And the place of separation from Chaitanya Mahaprabhu. So I think uh, actually we won't have so much time. Yes. So everyone should come and have darshan of uh, Sanatan Goswami's Samadhi here. Все просто подойдите, у нас не так много времени, просто получите даршан самадхи, вот эта белая крыша. And just to the right of his samadhi, there, there are two more small samadhis. Есть более uh, такие поменьше самадхи два. Это самадхи Чандра Шекара и Тапан Мишры. So Chaitanya Mahaprabhu stayed with Chandra Shekhar and Tapan Mishra when he visited Varanasi. And uh, Tapan Mishra is the father of Raghunath Bhatta Goswami. So you can have darshan and we can give darshan. Srila Sanatana Goswami Padaki Jai.